بسم الله الرحمن الرحيم ابو جهل ঘোষণা দিল খবরদার হজের মৌসুম হজের মৌসুম হাজী সাহেবরা গোটা বিশ্ব থেকে আসবে আমার দলের কর্মীরা তোরা যেটা করবি সেটা হচ্ছে হাজীদের কাছে যে বলবি মক্কায় নতুন এক পাগল আসছে নতুন এক জাদুকর আসছে নাম মুহাম্মদ নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না খবরদার হাজী সাহেবেরা এই পাগলের কাছে যেও না সব হাজীরা গোটা বিশ্ব থেকে এসে মক্কার মিনা প্রান্তরে তাবুর ভিতরে ঢুকেছে আর আবু জাহেলের টিম মেম্বাররা সব তাবুর ভিতরে উকি মাইরা কয় খবরদার নতুন পাগল আইছে সবাই কয় নাম কি কয় মোহাম্মদ নতুন পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ নতুন জাদুকর এসেছে তার নাম মোহাম্মদ খবরদার তার কাছে যেও না তার কথা শোনো না শুনলে তোমরাও পাগল হয়ে যাবা তোমরাও পাগল হয়ে যাবা সে এত বড় জাদুকর মোহাম্মদ সাহেব এত বড় জাদুকর তার জাদু দেখলে তার কথা শুনলে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বাবা আর ছেলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বন্ধু বন্ধু আলাদা হয়ে যায় খবরদার হাজী সাহেবরা তোমরা হজ করতে এসেছো করো জমজমের পানি খাও আর খেজুর নিয়ে যাবা বাড়িতে কিন্তু মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের কাছে যাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনারা বুঝে শুনে উত্তর দেন এই যে লক্ষ লক্ষ হাজি মিনার তাবুতে বসা আর আবু জাহেলের লোকটা যে বললো নতুন জাদুকরের নাম মোহাম্মদ তার কাছে যেও না এই লক্ষ লক্ষ হাজিরা এর আগে জীবনও মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম শুনছে তার মানে মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম তাদের কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আবু জাহেল নিজেই নিয়ে নিয়েছে চিল্লাই কণ্ঠে কি না অপপ্রচার প্রচার হয়ে গিয়েছে আর সবাই মনে মনে ভাবে কয় কি এত বড় জাদুকর হজ করি আর না করি আরে না দেখে যাওয়া যাবে হজ তাড়াতাড়ি কোন রকম সাইরা এই জাদুকরের কাছে আগে যাবো দেখি কেমন জাদু দেখায় দেখি কত বড় ম্যাজিশিয়ান দেখি তো কত বড় পাগলের কারণ আল ইনসান মানুষকে যেটা নিষেধ করা হয় বেশি মানুষ এটা করতে চায় যদি বলি ওদিকে যাবি না ওর বাপের কিরা ওদিকে যাবে ঠিক কি না এটা আমাদের স্বভাব আমাদের খাসলা আমাদের বৈশিষ্ট্য যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হয় বেশি ওটা করতে মন চায় সব হাজিরা মনে মনে ভাবলো আমরা যাব যাব তোরা যতই বলিস না কেন যাব যাব হজের পরে অবশ্যই যাব দেখা গেল হজের পরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ বাড়ির সামনে বিশাল বড় গ্যাদারিং শুরু হয়েছে সবাই লাইন ধরে দেখা করতে গেছে দেখা করতে যে বিশ্বনবীর চেহারা দেখে প্রথম নজরই সব পাগল চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা দুজা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দুজাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা সুবানলা পড়েন গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানরা বিশ্বনবীকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা মাইকেল এইচ হার্ড খ্রিস্টান একটা বই লিখে গোটা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন দি হান্ড্রেড র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অ্যান্ড পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাঁপানো একশো জন মনীষীর জীবনী নিয়ে একটা বই তিনি করেছেন এই একশো জন মনীষীর জীবনীর মধ্যে যাকে নাম্বার ওয়ান তিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী আপনার নবী পেয়ার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মাইকেল এই ছাড় কি মুসলমান সে একজন খ্রিস্টান তার মানে বিশ্বনবীর সম্মান শুধু আমাদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয় না ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধদের মাধ্যমে বিশ্বনবীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কে আই হ্যাভ স্টার্টেড হিম দ্য ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইন মাই ওপেনিয়ম ফ্রা ফ্রম ইং এন্টি ক্রাইস্ট অ্যান্ড হি মাস্ট বি কোল দ্য সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি খ্রিস্টানরা বলছে আমরা এই মোহাম্মদের জীবনী গবেষণা করে পড়েছি তাকে খ্রিস্টান বিরোধী বলা তো দূরের কথা তাকে মানবতার ত্রাণ কর্তা বলতে হবে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে এসেছে সুপারম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে নেতা হিসেবে নবী হিসেবে 
মহাসা ইসলাম সাধারণ কোন মানুষ নয় তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে দুশ্চিন্তা করবেন না টেনশন করবেন না আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়ে দেব এই তিনটা নিয়ামতের বর্ণনা সুরা ইনশেরাহের ভেতরে বর্ণনা করলেন কে এরপরে রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে নিয়ামতের বর্ণনার ঘটনা শুনিয়ে বিশ্বনবীকে শান্তনা বাণী শোনাচ্ছেন আর পড়ছেন जीवन पार्मान्ट ना सामयिक अच्छा आवाज कर उत्तर दें तो एक बचरे कयदिन फरीदपुर कयदिन तीन सौ पी সারা বছরই খেয়েছিলাম ঠিক কিনা আচ্ছা তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে অসুস্থ ছিলেন কয়দিন চার পাঁচ দিন কিংবা বিশ দিন কিংবা এক মাস কিংবা ছাপ্পান্ন দিন কিংবা পঁয়ষট্টি দিন তার মানে বাকি তিনশো দিন আরামে ছিলাম কি ছিলাম না তার মানে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি না আনন্দ বেশি সুখ বেশি না কষ্ট বেশি এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মুমিন কখনো হেরে যায় না মুমিনের হারাবার কিছু নাই মুমিনের জীবনে যদি আনন্দ আসে মুমিন সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে সব আসারা নাই আর মুমিনের জীবনে যদি দুঃখ আসে মুমিন সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্যও সব আসারা নাই তাহলে আমাদের সব দিক দিয়ে চলা আনন্দের দিনগুলাতে সুক্রিয়া করব আর দুঃখের দিনগুলাতে ধৈর্য ধরব দুইটার মধ্যে সব আসারা নাই এই জন্য বিশ্ব নাই বললেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টা খুবই আশ্চর্য ফাইন আসাবাথু সাররা উন শাকারা মুমিন যদি আনন্দে থাকে সে সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে লাভ আসারা নাই परीक्षा करते चान खराब नुख कष्ट विपद कोमर के सोजा कर पायर मटी के शक्त कर चिल्ला बोलें ठीक प्रतिकूल परिवेश बाचते हैं दुख कष्ट शिखा मुमिन মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট বেদনা জ্বালা এগুলোতে সে আপসেট হয় না সে হাল ছেড়ে দেয় না সে ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কারণ মুমিন জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিসা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় মুমিন জানে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যেই দিন বাড়তে থাকে ওই দিনই নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মমিন জানে তার জীবনে দুঃখ কষ্ট বিপদ যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই কষ্টের পরেই আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুখ আপনি সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্যার সমাধানও আছে না নাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা আছে যেটা সমাধান নাই কথা বলেন সমস্যা তৈরি করেছে কে আবার সমাধানও দিয়েছে কে Allah doesn't create a lock without its key. Allah kakhunu sabi na banai ya, uta tala banai na ya. Kata kaon? Tala ho jahe tu aache, oi tala chabi ho baniye chakke. Ma anzalallahu daan, illa anzalallahu lahu shifa. Allah dunia ya, amon kunu rog pathai na hi, jayi roger oshud banai na hi. Amon kunu rog nazil kore na hi, jayi roger kunu chikit cha banai na hi. Hoi to shita abishkar hoi na hi. Onneke cancer ar kata bolte paran, jayi huzur. ক্যান্সার এমন রোগ এই ক্যান্সার তার নাই কোন অ্যান্সার কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলতেছে এটারও অ্যান্সার আবিষ্কৃত হচ্ছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েও গিয়েছে এজন্য দুঃখের পরেই আছে সুখ কষ্টের পরেই আছে আনন্দ এই দুনিয়াটাই এরকম কষ্টের পরই আনন্দ দেখবেন তারা বিন নামাজ বিশ রাখার পড়তে কষ্ট লাগে না কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু বিশটা রাখার যখন শেষ করে মসজিদ থেকে বের হই একটা আনন্দ আছে না নাই কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিলেন আপনি কয়েক মাস কিন্তু ফলাফল যখন ভালো হয় তখন একটা আনন্দ আসে না নাই 
সারা দিন রোজা রাখলেন রমজানে কি কষ্ট তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় কিন্তু ইফতারির সময় যখন রুহাবজা শরবতটা খাই কেমন লাগে একটা আনন্দ আছে না নেই এজন্য আল্লাহ বললেন আমাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট আসে আমরা ধৈর্য ধরব তা অকুল করবো একজনের উপর তিনি কে কারণ আমরা বিশ্বাস করি কষ্টের দিন এটা চিরকালের জন্য নয় সামনে আনন্দের দিন আমাদের জন্য সেট করে রেখেছে কে তাহলে আমরা সুরাতুল ইনশেরাহ থেকে তিনটা নেয়ামতের বর্ণনা শুনলাম বিশ্বনবীকে কি সান্ত্বনা দেয়া হলো সেটা শুনলাম এবার দুইটা গাইডলাইন শুনে তাফসির আমরা শেষ করব শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে ওঠা বসা করতেছেন কেন উঠলেন কারা কারা শেষ করে দিব দোয়া করে দেই কি গাইডলাইন দিলেন শুনবেন কে কে শুনবেন না হাত তোলেন কষ্ট হইতেছে গরম লাগতেছে না আমিও ঘামতেছি আপনাদের সাথে সাথে অনেক গ্যাদারিং হয়ে গেছে আসেন আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেই তারপর কোন দুইটা গাইডলাইন তিনি বিষ্ণুবীকে দিলেন ওই নির্দেশনা বাণীটুকু শুনে আজকে আমরা বিদায় নিব আওয়াজ করে পড়তে হবে লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির গাইডলাইন নাম্বার ওয়ান ফাইদা ফারক তাফংসব নবী আপনি যখন অবসর হন আপনি এবাদতে মুশকুল হন ফনসাব ফিল ইবাদা তাফসির ইবনে কাসির এসেছে আপনি এবাদতে মুশকুল হন যখন আপনি অবসর পান অবসর আল্লাহর দেয়া বড় নেয়ামত এটা বিশ্বাস করেন অবসর কিন্তু নেয়ামত আমরা অনেকেই অবসর সময়কে কাজে লাগাই না কিন্তু অবসর চলে যাওয়ার পরে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন বলি হায় রে অবসরটা যদি কাজে লাগাইতাম পরীক্ষার পরে 3 মাস ছুটি ছিল এই 3 মাস অবসরে যদি পড়তাম তাইলেই তো আজকে ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতাম ঠিক কি না যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই আপনি আবাদত করেন তখনই বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দোয়াটা খুব শক্তিশালী কিন্তু আমরা অনেকে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় ঠিক দোয়াটা হচ্ছে মিজাইলের মতো আপনি যদি দোয়ার মতো দোয়া করতে জানেন ওই দোয়াটাও জায়গা মতো যে ভেদ করবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা দোয়া করতে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় এটা জানি না প্রথম নির্দেশনা হলো নবী যখনই আপনি অবসর পাবেন আবাদত করবেন এবং দোয়া করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাইবেন দুই নাম্বার দিক নির্দেশনা হলো সব সময় আপনি আপনার আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন বিপদে পড়লে ডাকবো কারে আমাদের অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করে দিতে পারে কে চাকরির জন্য পাগল পাড়া চাকরি নাই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে কে বিদেশে যেতে মনে চায় পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছি ভিসা নাই ভিসা লাগাই দিতে পারে কে কিন্তু আমরা দুঃখ কষ্ট বেদনা কিছু একটা হইলেই সবার আগে আল্লাহর শেয়ার করার আগে ফেসবুকে শেয়ার মেরে দিই আসে না নাই আপনাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে নাকি আপনি চাইলে এমন ভাবে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট করতে পারেন যারা ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করে যারা মোটিভেশনাল জিনিস শেয়ার করে ইসলামের পক্ষে কথা বলে আপনার এক একটা শেয়ারে অনেকের জীবন বেঁচে যেতে পারে ঠিক কিনা একজন মুমূর্ষ রুগীকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ যারা রক্ত দান করতে আগ্রহী তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন ফেসবুকে মাঝে মাঝে এরকম নিউজ আসে না নাই আপনি জাস্ট ইউ পুট ডাউন ইন শেয়ার শেয়ারের মধ্যে একটা পুট করে দিলেন 
একটু শেয়ার মেরে দিলেন ছড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের কাছে তাদের অনেকে ব্লাড দিতে আগ্রহী সে তাড়াতাড়ি যে সেখানে ব্লাড ডোনেট করে আসলো আপনার একটা শেয়ারের কারণে বেঁচে গেল অনেকগুলো প্রাণ চিল্লা এখন ঠিক এরা রক্তদানের মতো শ্রেষ্ঠ আবাদত হতে পারে আমরা মনে করি শুধু জিকিরি আবাদত আমরা মনে করি শুধু নামাজি আবাদত রক্তদান এক ব্যাগ রক্ত থেকে অনেক মানুষকে বাঁচানো যায় এর মধ্যে আছে হিমোগ্লোবিন এর মধ্যে আছে প্লাটিলে